ഹായ് ഡിയാസ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുൾമി അപ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയുമാണ് ഇനി ഇത് ഞാൻ വേഞ്ചോ കേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ കേക്കിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് അര സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗണ്ടറും കാല് സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് അടിച്ച് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്ലോർ ഒന്ന് ായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് വേഞ്ചോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് വാനില വേഞ്ചോ കേക്കിനുള്ളതുമാണ് ഒരു കേ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോക്കോ പൗണ്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് മിൽക്ക് പൗണ്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സും അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ എഗ്ഗാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് എഗ്ഗ് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കൂടി കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ തന്നെ പതഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സ് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് വാനില വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ ഫ്ലോർ മിക്സർ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക എല്ലാതും കൂടി അപ്പോൾ ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കരുത് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കൂടാതെ മിക്സ് ആക്കി കിട്ടും ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ട്രേലോട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറും അതിലൊക്കെ തടവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാനിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്ത കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഓറൽ മിക്സ് പാടില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വെഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ മിക്സർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ട്രേലോട്ട് ഓയിലും ബട്ടർ പേപ്പറും ഒക്കെ തടവി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എത്ര വലുപ്പത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കേക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ റിങ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കേക്കും ചെയ്തെടുക്കണം 
എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ മുക്കം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം കേക്ക് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വാനില വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ പീസാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാര ലാനി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ആകെ അത് ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ നട്ട്സോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണില്ല അതൊക്കെ ടേസ്റ്റിനായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് വേഞ്ചോ കേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ലാനി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയാകുന്ന ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ആകെ ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ലാനി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലെവലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പഞ്ചസാര ലാനി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ആകെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് കവർ ഈ ചി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് കവറാണ് ഇട്ടത് ഇത് ഈ സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ റൗണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ കേക്കിൽ ഇട്ട് ആവശ്യമായ സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനായി ഞാൻ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം 
ini dulu tu, satu teaspoon condensed milk ko ikutkan. Condensed milk, adil lo pur dalo ikut taran kau apa nunulah, nalla taste ayat ikum. Ini dulu tu, satu cup fresh cream ko ikutkan. Jangan ana amulian le fresh cream ane duduk tu lalu. Adil fruit jilo cutu unne cut tie po ikut lalu. Ini dulu unne nalla pora nene mixa ikutkan. Jadi mixa kita turun lagi, kita muka tanpa naik cuma itu baca. Ini dark chocolate turun double boil cair turun. Ini adalah pola melted ini esok di luar tu, orang teaspoon kanas milk kau ikut turun. Satu teaspoon fresh cream itu dicurug, kadir itu pura dal fresh cream itu dicurug kerindu. Apo pura dal itu curug tu kanya lalu ini dark chocolate ini kan kalau rumah hari pun. Ini nalla pura dal mixa kita turun ni, saya angkut tanpa naik tu mai tiba kah. Ini rendu mani korang esha mukadu food jenar itu tu. ये सॉस आकर दो टू इच्छुड़ का आधे डार्क चॉकलेट इन्दे सॉस आनो इच्छुड़ करने दे इधर नमक लाइट वाइट चॉकलेट टू इच्छुड़ का Ini dengan makan lalu tu, nasi sah, lagi food sah. Yang dah ni kan kita dah lalu ada itu orang kan, jangan orang ada kacang pisti, badam goreng, spicy itu orang cerita tu orang tu. Ini dengan makan lalu tu, dark chocolate tu, polnya white chocolate tu, mungkin orang spicy itu orang cerita tu orang tu. Kalau ni kan kita dah lalu cerita tu orang tu kan orang tu. Finally, pulau mi cake kita ada date tu. Ini tu pulai dah lama, pasti ni an kancera. Like, share, and subscribe to our channel.